বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা ফিরে পেল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় বহাল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের উপর ঐতিহাসিকভাবে দায়িত্ব অর্পিত হল মন্দি বিনিময় চুক্তিতে ফেরত আনা যেতে পারে শেখ হাসিনাকে দরকার ভারতের সিদ্ধান্ত ও দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক দূরদর্শিতা চট্টগ্রামে ডেঙ্গু রোগীর শরীরে মিয়ানমার ভারতের ভ্যারিয়ান্ট ছড়িয়েছে রোহিঙ্গা ও পর্যটকদের মাধ্যমে দাবি গবেষকদের সাকিবের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে নেই বিদায়ী ম্যাচ হওয়া উচিত ছিল মিরপুরে বললেন অধিনায়ক শান্ত আনফর্চুনেট যে কোনো কারণেই হয়নি বাট অবশ্যই এটা তো আমি পার্সোনালি ফিল করি এবং আমাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ার ফিল করে যেটা পেন্ডিং থেকেই গেল सहकर्मी राष्ट्रपक्ष आपिल विभाग सतर साल तेसरा जुलई षोड़ संशोधन के अवैध घोषणा कर এই রায় নিয়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা ও শেখ হাসিনার সরকার মুখোমুখি অবস্থানে চলে যায় এক পর্যায়ে পদত্যাগে বাধ্য হন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা রায় বাতিলের জন্য রিভিউ আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ বিগত সরকারের আমলে কয়েকবার রিভিউ আবেদন শুনানির উদ্যোগ নেয় রাষ্ট্রপক্ষ তবে শুনানি পিছিয়ে যায় শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর পনেরোই আগস্ট ষোড় সংশোধনী রিভিউ শুনানির জন্য দিন ধার্য হয় রোববার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে ছয় বিচারপতির আপিল বেঞ্চে শুনানি শুরু হয় শুনানিতে শত শত আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন প্রায় তিন ঘন্টা শুনানি করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত রিভিউ আবেদন খারিজ করে দেন এর মধ্য দিয়ে আট বছর পর রিভিউ আবেদন নিষ্পত্তি হল সেই রিভিউ পিটিশনের চুরানব্বইটা গ্রাউন্ড নেওয়া ছিল জাজমেন্ট রিভিউ করার জন্য আমরা এক্সামিন করেছি অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস থেকে থরলি চুরানব্বইটা গ্রাউন্ডই আমরা পড়েছি আমাদের কাছে মনে হয়েছে একটা গ্রাউন্ড মামলা রিভিউ হওয়ার মতো টেনেবেল না সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রেস্টোর্ড হওয়া মানে একদিকে বিচার বিভাগ দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতির খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসলো স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের একটা জায়গা গেল ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করায় বিচারপতি অপসারণে সংসদের কাছ থেকে ক্ষমতা ফিরল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ওনারা ওনাদের কাছে কোনো অভিযোগ কেউ করলে বা পেলে প্রাইমারি একটা ইনকোয়ারি করবেন প্রাইমারি ইনকোয়ারি করার পরে ওনারা যাচাই বাছাই করে যদি দেখেন যে মিসকন্ডাক্ট বা করাপশন করাপশন ডাজ নট অনলি মিন যে এটা ফাইন্যান্সিয়াল করাপশন ইন্টালেকচুয়াল করাপশন ইজ অলসো এ করাপশন ইনকোয়ারি করার পরে কনফিডেন্সিয়ালি রিপোর্টটা পাঠাবেন রাষ্ট্রপতির কাছে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাছে আবার রেফার করবেন বিচারপতি অপসারণের প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের দুজন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত হবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিচার বিভাগের উপর জাতীয় সংসদের হস্তক্ষেপকে ভালো চোখে নেয়নি সুপ্রিম কোর্ট যার কারণে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল এবং নানান বিতর্ক সমালোচনা এবং এই রায়ের মধ্যে অনেক জল গোলা হয় এক পর্যায়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহারও দেশ ছাড়তে হয় তবে অনেক বছর পরে সুরেন্দ্র কুমার সিনহার দেয়া সেই রায় বহাল রাখল সর্বোচ্চ আদালত 
এর মধ্য দিয়ে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা ফিরে পেল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আর জাতীয় সংসদের হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়ে গেল বিচার বিভাগের ওপর স্বাধীন বিচার বিভাগ এগিয়ে গেল আরও এক ধাপ চাহিদ হাসান এখন ঢাকা নাফি দু হাজার তেরো সালে বাংলাদেশ ভারত বন্দি বিনিময় চুক্তি পারে শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত এনে তাকে বিচারের মুখোমুখি করতে এবং এর জন্য দরকার কূটনৈতিক দূরদর্শিতা এমনটাই মনে করছেন যারা আইন বিশেষজ্ঞ আছেন তারা সম্পূর্ণ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা যেটা বলছেন শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাবে কিনা সেটা নির্ভর করছে ভারতের সিদ্ধান্তের উপর তবে ফেরানো না গেলেও দোষী সাব্যস্ত হলে দণ্ডপ্রাপ্ত হবেন তিনি এবং বাজেয়াপ্ত হবে তার সম্পদ এনে বিস্তারিত জানাবেন নাইমাবির গেল পাঁচ আগস্ট ছাত্র জনতার গণভ্যুত্থানে পতন ঘটে কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পলাতক শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেয় ভারতের মোদী সরকার দায়িত্ব নেয় ড ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার শুরু থেকে আলোচনায় গণহত্যার দায়ে শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে কিনা হলেই বা তার প্রক্রিয়া কি অবশেষে শুরু হলো বিচার প্রক্রিয়া গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অর্ধ শতাধিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে মামলার পরবর্তী তারিখ আঠারোই নভেম্বর ধার্য করে এই সময় তাকে আদালতে হাজির করতে নির্দেশ দেওয়া হয় একটা সরকার কিভাবে আর একটা দানবীয় সরকারে পরিণত হল কিভাবে নিরস্ত্র সাধারণ ছাত্রদেরকে গুলি করে মারল সেজন্য সুষ্ঠ তদন্তের স্বার্থে আমরা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছিলাম আদালত আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং আঠারোই নভেম্বরের মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করে এই আদালতে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পরপরই গণমাধ্যমে সরকারের দুজন উপদেষ্টা জানান আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনবার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে কোর্ট বলেছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে অ্যারেস্টের ওয়ারেন্টটা তো আমার কাছে আসে গেছে নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে পুলিশ পারবে না কারণ নির্দেশে নেই তখন আমাদের ইনভলভমেন্ট আসবে আমরা তাকে ফেরত আনার চেষ্টা অবশ্যই আমাদের জন্য যা যা কিছু করা প্রয়োজন সেটা করবো আমাদের পক্ষ থেকে কিন্তু বারবার এটা ক্লিয়ার করা হয়েছে যে বিচারের প্রয়োজনে আমাদের আনতে হলে আমরা সেই উদ্যোগ গ্রহণ করব। যেহেতু ট্রাইব্যুনাল থেকে একটা নির্দেশ এসেছে কাজে বিচারের প্রয়োজন হয়েছে কাজে সরকার নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবার নতুন প্রশ্ন কিভাবে ফেরত আনা হবে শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন অন্তর্বর্তী সরকার দুভাবে ফেরত আনবার চেষ্টা করতে পারেন শেখ হাসিনাকে প্রথমটি নিজ কূটনৈতিক চ্যানেলে আর দ্বিতীয়টি হল আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সংগঠনের সহযোগিতা নিয়ে তবে শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাবে কিনা সেটা নির্ভর করছে ভারতের সিদ্ধান্তের উপরেই ভারত যদি এটাকে অন্যভাবে দেখে বা ভারত যদি না চায় তাহলে আমি যতই প্রসেসের কথা বলি না কেন আমি তুলতে পারি আমি বিভিন্ন মিটিংয়ে তুলতে পারি কিন্তু ওটা কোনোভাবেই অগ্রসর হবে না কারণ যেহেতু ওটা রাজনৈতিক বিষয় থাকে শেখ হাসিনাকে ফেরত আনার প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক উল্লেখ করে এই বিশ্লেষক জানান তাকে ফেরত আনতে গেলে রাজনৈতিকভাবে আগাতে হবে সরকারকে নয়তো দুদেশের সম্পর্কে বাড়তে পারে অস্বস্তি না এটার সাথে আবার অর্থনীতি বাণিজ্য এক করে ফেলবে কি না সেটাও দেখার বিষয় এমনিতে মানে যেটা আমরা দেখি সেটা হলো যে আলাদাভাবেই রাখা হয় আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশ সরকারও চাইবে না সবগুলোকে মিলিয়ে একসাথে আনা তাহলে জটিলতা বাড়বে যদিও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির দিনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের বক্তব্য শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর কোনো ইঙ্গিত দেয় না অন দি স্টে অফ দি ফরমার প্রাইম মিনিস্টার আই হ্যাড earlier mentioned that she had come here at a short notice for safety reasons and she continues to be এমন অবস্থায় কি করবে বাংলাদেশ আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন দু হাজার সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার যে বন্দি বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল সেই আইনের প্রয়োগই পারে শেখ হাসিনাকে ফেরত আনতে শুধু দরকার কূটনৈতিক দূরদর্শিতা এই আইনের আলোকে যেভাবে বলে দেওয়া আছে ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেলে প্রস্তাব পাঠাতে হবে প্রস্তাবের সাথে কি কি বিবেচনা করা হবে বা কি কি পাঠানো হবে কি কি গ্রাউন্ড থাকবে এই আইনি এই সরি এই চুক্তির মধ্যেই বলে দেওয়া আছে সুতরাং এটা অজানা না যে কি চাওয়া কি বলা যাবে না বা কি বলা যাবে সেটা কিন্তু ইট ইস নোন এবং আমরা ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেলে কতখানি কনভিনসিংলি ভারতকে রাজি করাতে পারব সেটা আমাদের প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করবে তবে শেখ হাসিনাকে ফেরত আনতে না পারলেও তার বিচার প্রক্রিয়া থেমে থাকবে না 
তার অনুপস্থিতিতেই দোষী সাব্যস্ত হলে আইন অনুযায়ী দণ্ড পাবেন তিনি পরে তাকে পাওয়া সাপেক্ষে কার্যকর করা যাবে সাজা শেখ হাসিনা যদি না থাকেন তবে তার অনুপস্থিতি বিচার কার্য সমাধান হবে এবং তার অনুপস্থিতি তিনি যদি দোষী সাব্যস্ত হন তবে তার বিরুদ্ধে রায় হবে দণ্ড হবে এবং যে দণ্ডপ্রাপ্ত আসিমে হওয়ার ফলে যে ধরনের কনসিকুয়েন্স আছে সেগুলো কনসিকুয়েন্স ফলো হবে যেমন তিনি পার্লামেন্ট মেম্বারের জন্য দাঁড়াতে পারবেন না তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না দেশে তিনি যদি ফেরেন যে মুহূর্তে ফিরবেন তাকে গ্রেফতার করা হবে বাংলাদেশ ভারত বন্দি বিনিময় এই চুক্তির সুবিধা ইতিমধ্যেই দুদেশই পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে আত্মগোপনে থাকা জঙ্গি সাত খুনের আসামি নূর হোসেনকে এই চুক্তির আওতায় ফেরত পেয়েছিল বাংলাদেশ আর ভারত পেয়েছিল উলফা নেতা অনুপ চেটিয়াকে তবে শেখ হাসিনা প্রশ্নে ভারত বাংলাদেশ সরকার না দল আওয়ামী লীগকে বিবেচনা করবে সেটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে সময়ের নাইম আবির এখন ঢাকা হত্যা মামলায় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছে পুলিশ এছাড়া মানহানির এক মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ পাঁচ জনকে খালাস দিয়েছেন আদালত এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে ঢাকার সিএমএম আদালত থেকে এই মুহূর্তে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রাব্বি হোসেন চলে যাচ্ছি তার কাছে রাব্বি শাহরিয়ার কবিরের রিমান্ড আবেদনের যে শুনানি সেটি শুরু হয়েছে কিনা বিস্তারিত জানাবেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যাত্রাবাড়ি এলাকায় রফিকুল ইসলাম নামের একজনকে হত্যা মামলায় আজকে আদালতে আনা হয়েছে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবিরকে তাকে এখন হাজতখানাতে রাখা হয়েছে এবং পুলিশ তাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছে এবং তাকে যখন আদালতে তোলা হবে তখন কত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয় সে বিষয়টি জানা যাবে এবং তার বিরুদ্ধে এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আওয়ামী লীগকে উসকে দেওয়ার বা মদত দেওয়ার একটি অভিযোগ করেছেন এখানে মামলার যে এজাহার রয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি তিনি আসামি সেক্ষেত্রে তাকে এর আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাকে আজকে আদালতে না হবে এবং তার রিমান্ড শুনানিটি কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে পাশাপাশি আমরা আজকে যেমন আসলে বলে বলছি বা এই যে গ্যাটকু দুর্নীতি মামলা ছাড়াও আজকে এই তারেক রহমানের বিরুদ্ধে এ বি সিদ্দিকির দায়ের করা একটি মানহানির মামলায় তারেক রহমান পাশাপাশি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রুহুল কবির রিজবি সহ কয়েকজনের নামে যে মামলাটি করা হয়েছিল সে মামলায় তাদেরকে আজকে খালাস প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের যে আইনজীবী সে আইনজীবীর সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তিনি বলছেন যে মামলাতে আজকে এখানে তাদের বিরুদ্ধে যেই যার বাদী যিনি মামলা করেছেন তিনি আজকে আদালতে এখানে উপস্থিত হননি যার কারণে তাদেরকে সে মামলা থেকে খালাস প্রদান করা হয়েছে এবং বারবারই যারা এখানে বাদী পক্ষের যারা বাদী পক্ষের আইনজীবীরা উপস্থিত হলেও আসামি পক্ষের আইনজীবী ছাড়া তারা কেউ আসলে বা বাদী পক্ষের এই যারা আইনজীবী ছাড়া কেউ কিন্তু উপস্থিত হন না যার কারণে বারবারই পিছিয়েছে এই মামলাটি এবং আজকে সেই তাদেরকে খালাস দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি আসলে গ্যাটকু দুর্নীতি মামলায় আমরা দেখছিলাম যে তেরো যুগে তেরো জনের নামে যে অভিযোগ গঠন করার তারিখ আজকে ছিল সেটিও পিছিয়ে গিয়ে আগামী চব্বিশে অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন আদালত এই ছিল আমার কাছে সিএমএম আদালত থেকে এখন পর্যন্ত সবশেষ খবর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছে পুলিশ সেই খবরের বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রাব্বি হোসেন চট্টগ্রামে ডেঙ্গু আক্রান্তের আটাশি ভাগের শরীরেই সবচেয়ে মারাত্মক ধরন ডেন টু এর অস্তিত্ব পেয়েছেন একদল গবেষক এই ধরনের মধ্যে কসমোপলিটন নামে একেবারে নতুন একটি ধরন ছড়িয়ে পড়ার প্রমাণ পেয়েছেন তারা যার সাথে মিয়ানমার ও ভারতের ভেরিয়েন্টের মিল আছে বলে দাবি তাদের নতুন এই ধরনটিতে দ্রুত রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন হয় প্রয়োজন হয় আইসিওর আরও জানাচ্ছেন ফাইসাল করিম গত বছর সেপ্টেম্বর অক্টোবর থেকে ডেঙ্গুর প্রকোপ কমতে থাকলেও এবছর উল্টো চিত্র প্রকৃতিতে শীতের আয়োজন চোখে পড়লেও ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে শঙ্কাজনক হারে হাসপাতাল ক্লিনিকগুলোতে দেখা দিয়েছে তীব্র শয্যা সংকট এই বছর প্রথম আট মাসের তুলনায় বিগত দেড় মাসে রোগী ভর্তি হয়েছে তিন গুণ আক্রান্তের হারের সাথে নতুন করে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্প্রতিক একটি গবেষণার ফলাফল যেখানে বলা হচ্ছে চট্টগ্রামে আক্রান্ত রোগীদের আটাশি শতাংশই ডেঙ্গুর ক্ষতিকর ধরন ডেন্টুতে আক্রান্ত তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই ডেন্টুর মধ্যে একেবারেই নতুন একটি উপধরণ খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা যেটিকে বলা হচ্ছে কসমোপলিটন ধরন এবং এই ধরনটি বাংলাদেশে একেবারেই নতুন একটি ধরন হিসেবে দাবি করা হচ্ছে যেটি শুধুমাত্র চট্টগ্রামের রোগীদের মধ্যেই পাওয়া গেছে সিকোয়েন্সিয়াল রিপোর্টে যেটা দেখা যাচ্ছে ডেঙ্গু সেরোটাইপের মধ্যে দেখা করে যে ড্যান টু ভ্যারাইটিটা এই চট্টগ্রামে বেশি এবং সেটার 
জেনেটিক লিনিয়েজ করে দেখা যাচ্ছে যে কসমোপলিটন ভ্যারাইটি নামে একটা নতুন ভ্যারাইটি যেটা এখানকার জন্য পিকুলিয়ার গবেষকরা বলছেন নতুন এই ধরন মিয়ানমার এবং ভারতে পাওয়া যাচ্ছে তাদের ধারণা ভারতীয় পর্যটক ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের মাধ্যমে এই বিপজ্জনক ধরনটি দেশের এই অংশে ছড়িয়ে পড়েছে এটিতে খুবই মরণঘাতি হতে পারে রোগীর অবস্থা কম সময়ের মধ্যে আক্রান্ত রোগীর শরীরের নানা অঙ্গ অচল করে দিতে পারে এই ধরন এতে লক্ষণ বেশি প্রকাশ পায় রোগীর আইসিইউর প্রয়োজন হয় ট্যান্টোর যে ধরনের যে উপসর্গগুলা এটা অনেক তীব্রভাবে আমাদের কাছে রোগীরা নিয়ে আসতেছেন তো যে ধরনের যে পার্থক্যটা দেখতে পেলাম যে রোগীরা ফুসফুস আক্রান্ত হচ্ছে এবং রোগীরা হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসতেছে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি অনেক পেশেন্ট হঠাৎ করে প্রেশার পড়ে যায় যাকে আমরা বলি ডিকম্পেন্সেটেড শক কসমোপ্যালিটন ভ্যারাইটি এটা আপনার মায়ানমার কিংবা আমাদের ভারতীয় এই অংশের থেকে আসতে পারে বলে আমাদের মনে হচ্ছে ওই অঞ্চলের জনগণের পর রোগীদের উপর যদি গবেষণা করে কোনো ফাইন্ডিংস আসে যে একই ভ্যারাইটিটা যদি আমরা কক্সবাজার অঞ্চলে পেয়ে থাকি তাহলে আমাদের যে অ্যাজামশান আছে সেটা সত্য বলে ধরা যাবে গবেষণায় চট্টগ্রাম নগরের বেশ কয়েকটি এলাকাকে হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এলাকাগুলো হলো বাকলিয়া চকবাজার কোতোয়ালি ডবলমুরিং ও বায়জিত বোস্তামি এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে সীতাকুণ্ড হাটহাজারি পটিয়া বোয়ালখালী ও কর্ণফুলি এলাকা থেকে সবচেয়ে বেশি রোগী পাওয়া গেছে আমার শরীরে প্রত্যেকটা জোনটে জোনটে ব্যথা চোখ মুখ ঘুরে উঠে এক সপ্তাহ হয়ে গেছে জল ভূমি মাথা ব্যথা শরীর জ্বর আমার শক্তি এমন এক দুর্বল হয়ে গেছে আমি হারিয়ে এখান থেকে কেন যেতে পারছি স্পেরিয়া হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছে আইসিডিডিআরবি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের গবেষকরা ফাইসাল করিম এখন চট্টগ্রাম এদিকে রাজধানীতেও বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বিস্তারিত জানাতে রাজধানীর মহাখালীর ডিএনসিসি হাসপাতালে আছেন সহকর্মী মেহের রানি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে অ্যানি ডেঙ্গুর ওয়ার্ডে রোগীর চাপ কেমন দেখছেন এছাড়া রোগীরা ঠিক মতো সেবা পাচ্ছেন কি না জানাবেন নাফি রাজধানীর বেশিরভাগ হাসপাতালে কিন্তু ডেঙ্গু ডেঙ্গু রোগীর যে চাপ সেটি বাড়ছে তেমনি এই ডিএনসিসি হাসপাতাল যেটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হিসেবে এখন রয়েছে সেই হাসপাতালেও কিন্তু সেপ্টেম্বরের থেকে অক্টোবরে দ্বিগুণ রোগী বেড়েছে যার মধ্যে আমি যদি শিশুদের কথা বলি সেখানে কিন্তু ভর্তিকৃত যারা ডেঙ্গু রোগী যারা আছেন তাদের মধ্যে সতেরো থেকে আঠারো শতাংশই কিন্তু শিশু ভর্তি রয়েছে এই হাসপাতালে এবং যারা যেসব শিশুরা এখানে ভর্তি আছেন তাদের মধ্যে কিন্তু নানা ধরনের উপসর্গ রয়েছে তার মধ্যে পেটে ব্যথা জ্বর বমি রয়েছে পাশাপাশি অনেকে কিন্তু আসলে রক্তক্ষরণও হচ্ছে এবং ডাক্তারদের সাথে আমার কথা আছে তারা বলেছে যে এখন আসলে যারা আসছেন যেসব শিশুরা আসলে ডেঙ্গু নিয়ে আসছেন তাদের বেশিরভাগেরই দেখা যাচ্ছে যে ডেঙ্গু পরীক্ষা করলে নেগেটিভ আসার পরে সিবিসিতে পজিটিভ আসছে যে কারণে অনেকটা দেরিতেও হাসপাতাল আসছে এবং সে কারণে কিন্তু অবস্থার অবনতি অনেকটা দ্রুতই ঘটছে এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে প্লাটিলেট যে প্লাটিলেট কাউন্টিটি রয়েছে সেটি কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কের থেকে শিশুদের কিন্তু প্লাটিলেট খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে যে কারণে তাদের যারা এই হাসপাতালে শিশুরা রয়েছেন ভর্তি তাদের কিন্তু সেরে উঠতে অনেকটা টাইম লাগছে এছাড়াও প্রাপ্তবয়স্ক যারা রয়েছেন তারা কিন্তু নানা যাদের আসলে শারীরিক জটিলতা রয়েছে নানা ধরনের তাদেরও কিন্তু এই ডেঙ্গুর যে মৃত্যু ঝুঁকিরা সেটি কিন্তু বেশি রয়েছে বলে জানিয়েছে চিকিৎসকরা তো এখানে আসলে আসার পরে দেখা গিয়েছে যে তারা বলছে যে দ্রুত আসলে চিকিৎসা হাসপাতালে আসার পরামর্শ দিয়েছেন এবং অতিরিক্ত ওষুধ সেবন না করার পরামর্শ দিয়েছে ডাক্তাররা তো না ফেই ছিল আমার কাছে ডিএনসিসি হাসপাতাল থেকে ডেঙ্গুর সর্বশেষ রাজধানীতে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা সেই খবর জানাতে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী মেহরিন অ্যানি এদিকে ইঞ্জিন সংকটে মন্থর রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের গতি রেল পরিচালনায় অর্ধেক পদে শূন্য এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগেই বন্ধ 20টি স্টেশন নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল 
পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে কাজ শুরু করেছে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত টাস্ক ফোর্স এজন্য আলাদা কমিশন গঠনের প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেউদ্দিন আহমেদ সচিবালয়ে ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন পাচারের অর্থ ফেরত আনতে সময় লাগবে আর অর্থের অলরেডি একটা টাস্ক ফোর্স আছে এবং গভর্নরের সাথে কথা হয়েছে এবং এটার জন্য কিছু কারিগরি সহযোগিতা লাগবে উনি ওয়াশিংটনে গেছেন আমরাও যাচ্ছি ওখান থেকে আনা হবে অথবা এটা আমাদের একটা প্রায়োরিটি এটা না কাজ হচ্ছে কমিশন গঠন করার ব্যাপারে আমি কিছু মধ্যে অলরেডি একটা কাজ করছি করেছি এবং এটা যেন একটা জাতীয় একটা কমিটিও আছে কমিশন যখন গঠন করবে তার সাথে আলাপ আলোচনা করে দেখি তারা কি বাজারে স্বস্তি পাচ্ছেন আমরা তো চেষ্টা করছি সরবরাহ করে এবং ওপেন মার্কেটে আমরা দিচ্ছি টিসিবি দিচ্ছে আলাদাভাবে দিচ্ছে আজকে ডিসিশন হয়েছে আরও এটাকে আরও বেশি জায়গায় দেওয়া সামিটের সঙ্গে এলএনজি চুক্তি বাতিলে গ্যাস খাতে কোনো সংকট হবে না আশ্বস্ত করে জ্বালানি উপদেষ্টা ফাজুল কবির খান জানান আগামী মাসে দরপত্র এখন থেকে জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ করবে বিআরসি সকালে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে এক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন পল্লী বিদ্যুতের এরা যদি তারা মনে করেন যে তারা এটা করবেন না তাহলে আমরা সেখানে অন্য লোক দিয়ে কারণ বিদ্যুৎ দেওয়ার দায়িত্ব তো সরকারের এটা তো বিদ্যুৎ সরকার যেভাবেই হোক এটা পালন করবে এবং যারাই আইন শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর ইবির কিছু দুর্নীতি সম্পর্কে তারা কিছু আসছে এগুলো যদি আমরা স্পেসিফিক এভিডেন্স আমাদেরকে দেওয়া হয় আমরা এগুলো দেখব দরপত্র এই মাসের মধ্যে আহ্বান করার চেষ্টা করব যদি সম্ভব না হয় আগামী মাসের প্রথম দিকে সোমবার রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে ট্রাফিক স্টাফ বা অপারেশনাল জনবলের অর্ধেকের বেশি পদই শূন্য লজিস্টিক সাপোর্ট জনবল ও ইঞ্জিনের অভাবে মানে সংকটে মন্থর হয়ে যাচ্ছে রেলের গতি নাফি এতে করে দেখা গেছে শুধু চট্টগ্রাম বিভাগেই বন্ধ হয়ে গেছে বিশটি স্টেশন এবং সমস্যা হচ্ছে ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রেও এ নিয়ে আমাদের হাতে একটি প্রতিবেদন রয়েছে সহকর্মী হাজির আশিউলির আমরা দেখে আসবো সেটি চলন্ত ট্রেন থেকে হুক কেটে ইঞ্জিন আলাদা করা কিংবা যাত্রার আগে ইঞ্জিনের সাথে বগি সংযোজন গত পাঁচ বছর ধরে চিটাগাং গুডস পোর্টিয়ার্ডে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছেন অস্থায়ী পয়েন্টসম্যান সোহেল ট্রেন নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে স্টেশন মাস্টারের প্রধান সহযোগীর ভূমিকায় থাকেন পয়েন্টসম্যানরা একটি পয়েন্ট ভুল সেট হলে ঘটতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা আর তা এড়াতেই স্টেশন মাস্টারের নির্দেশনায় কাজ করছেন সোহেলের মতো অস্থায়ী পয়েন্টসম্যানরা ট্রেন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ এ কাজে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলে চারশো পদের মধ্যে আছেন মাত্র একশো পঞ্চান্ন জন পয়েন্টসম্যান আমরা কাজ করতে গেলে এখানে সান্ডিং করতে গেলে অনেক ধরনের ঝুঁকি বৃষ্টি হলে রাস্তা পিছিল হয় তারপরে ট্রেন ইঞ্জিনের হুক কাটতে গেলে হাত কেটে যায় তারপরে আপনার ধরেন এগুলো ট্রেনগুলো ফরমেশন করতে গেলে অনেক ধরনের ঝুঁকি আছে মারাত্মক ঝুঁকি এটা যদি নতুন কেউ আসে সে ইনস্ট্যান্ট সামান্য কিছু হলেও সে মারা যাবে অথবা তার অঙ্গহানি হবে প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় বর্তমানে চট্টগ্রাম বিভাগের তিরানব্বইটি স্টেশন ও চারটি ইয়ার্ডে অস্থায়ী পয়েন্টসম্যানরাই অনেক সময় একই সাথে মাস্টার ফোরম্যান শান্তিং পোর্টার ও শান্তিং জমাদারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন অথচ চার মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না তারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হলেও এই কাজে তাদেরকে দেওয়া হয় না কোনো ঝুঁকি ভাতা দুইটা গাড়ির মাঝখানে যখন ঢুকে তখন রানিং থাকে গাড়িটা গাড়িটা রাখে যখন গাড়িটা লুজ দেওয়া হয় লুজ তারা তো গাড়িটা কাটা যাবে না গাড়িটা হুক তুলতে হয় হুক তুলে হাট হুক তোলার সময় হাঙ্গুলটা আবার ভিতরে চলে দিতে পারে মানে খুব রিক্সের কাছে এটা আমরা পয়েন্ট পয়েন্ট আমরা শুধু পয়েন্ট বানাই দেবো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা শুধু পয়েন্ট বানাচ্ছি না এখানে হুক কাটতেছি ইয়ারফোনে কাজ করতেছি এবং কি মাস্টারের কাজ পর্যন্ত করতে হচ্ছে রেলের ট্রাফিক বিভাগে অনুমোদিত এক হাজার দুইশো বিরাশিটি পদের মধ্যে আটশো ছাব্বিশটি পদই শূন্য মাত্র এক ভাগ জনবলে চলছে পূর্বাঞ্চল রেল রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী স্টেশন মাস্টারের দুইশো ষোলোটি পদের মধ্যে একশো বাইশটি পদই শূন্য সহকারী স্টেশন মাস্টারের একশো একান্নটি পদের মধ্যে নেই অর্ধেক জনবল প্ল্যাটফর্ম স্টেশন মাস্টারের আটটি পদই খালি এছাড়া লেভেল ক্রসিংয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা গেট মেরে দুইশো পদের বিপরীতে আছেন মাত্র তেতাল্লিশ জন চট্টগ্রামের চারটি ইয়ার্ডে নেই কোনো ইয়ার্ড ফোরম্যান ইয়ার্ড মাস্টার শান্তিং পোর্টার বা শান্তিং জমাদার এতগুলো পদ খালি থাকার পরেও কিভাবে চলছে রেল রেলের বিভাগীয় এই কর্মকর্তা জানান 
জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট না থাকায় চট্টগ্রাম বিভাগে বন্ধ আছে বৃষ্টি স্টেশন জনবল ও ইঞ্জিন সংকটে চালু করা যাচ্ছে না নতুন ট্রেন ফলে ডিজিটাল সিস্টেম অচল হলে ব্যাঘাত ঘটছে ট্রেন পরিচালনায়ও বৃষ্টি স্টেশন বন্ধ আছে এবং মূল কারণ আসলে লোকবল সংকট দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল অর্ধেক আমাদের এখন জনবল এখানে ঘাটতি রয়েছে আরও যদি বলি আপনাকে আমাদের যে সম্প্রতি চালু হওয়া কক্সবাজার দু হাজারের যে সেকশন নতুন সাতটা স্টেশন এর বিপরীতে এখনও মেন আমাদের লোকবল অনুমোদন হয়নি সাম্প্রতিক বছরে কর্তৃপক্ষ প্রায় সাতশো পয়েন্টসম্যান নিয়োগ দিলেও পরিশ্রম ও ঝুঁকির কাজ হওয়ায় দুশো চৌত্রিশ জনই কাজে যোগ দেননি এক্ষেত্রে রেলের চাকা সচল রাখতে অস্থায়ী ও অভিজ্ঞ পয়েন্টসম্যানদের চাকরি স্থায়ী করার দাবি সংশ্লিষ্টদের চিটাং ডিভিশনের সার্ন ইম্পোর্টেন্ট নেই চিটাং ডিভিশনের সার্ন জমা দান নাই সারা চিটাং ডিভিশনে সারা বাংলাতে ইয়ার্ড ফোরম্যান নেই মাস্টার এখন আমরা চারজন আছি চারজন মাস্টার আমরা এখানে আছি আমরা চারজন আমরা এই এই আগামী জুন পর্যন্ত আমরাও নাই আমরা এই টিএল আর ফরেন্সম্যান আর এই সামান্য ফরেন্সম্যান দিয়ে এই রেল পর্যন্ত এটা একদম জুলুম হইতেছে পদোন্নতি জটিলতা ও সঠিক সিদ্ধান্তের অভাবে রেলের এই দুরবস্থা বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা যদিও রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক বলছেন আউটসোর্সিং এর সিদ্ধান্ত থাকায় অস্থায়ী জনবল স্থায়ী করা হচ্ছে না টিআলারের যেই পদ্ধতিটা ছিল টিআলারের যেই পদ্ধতি এটা এখন আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের রেলওয়ের থেকে এই পদ্ধতিটার থেকে আমরা বের হয়ে এখন আউটসোর্সিংয়ের দিকে চলে যাচ্ছি বিশেষায়িত ও সেবামূলক হাত হওয়ায় আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে রেলে জনবল নিয়োগ দেওয়া হলে ট্রেন অপারেশন সহ দৈনন্দিন কাজ মারাত্মক ব্যাহত হওয়ার সংখ্যা সংশ্লিষ্টদের হাজিরা শিউলি এখন চট্টগ্রাম কথার লড়াইয়ে একে অপরে খায়েল কামালা ট্রাম্প প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য ট্রাম্প মন্তব্য কামালার সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ব্যক্তি স্বেচ্ছাসেবী ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো যে ভূমিকা রেখেছে সেই তুলনায় অন্তর্বর্তী সরকার তেমন তৎপরতা চালায়নি বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিনি কথা বলেন কদিন আগের যেই বন্যা এবং প্রবল বর্ষণের যে বৃষ্টিপাত ভারী বৃষ্টিপাতের যে জলাবদ্ধতা এবং বন্যায় এবারে সরকারের যে কর্মতৎপরতা সেটা খুব একটা পরিলক্ষিত হয় ব্যক্তিগত এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন সংগঠন রাজনৈতিক দল তারা যতটুকু পেরেছে সেখানে গিয়ে তৎপরতা চালিয়েছে কিন্তু প্রশাসনের দিক থেকে উদ্যোগী হয়ে তেমন তৎপরতা দেখা যায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় ক্ষতিপূরণের টাকা পৌঁছানোর আগে দেশের আরও অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে একশো কোটি টাকা পেলেও দেশের এতগুলো অঞ্চলের ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান রাজধানী রাগারগয়ে বাকুর পথে কপ উনত্রিশ বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে অ্যাকশন এইড সহ বিশটি নাগরিক সংগঠন আমাদেরকে আমাদের দাবিগুলো বলতে হবে আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্পষ্ট করে বলতে হবে খালি মুখে বলা না ভিডিও দিয়ে ছবি দিয়ে বুঝাতে হবে আমাদের মতন দেশগুলোর জন্য জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন আদায় করতে হবে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় অ্যাডাপ্টেশনের জন্য যতটা ফান্ড আনা যায় সেটা আমরা আনতে পারব কি না ইট ইজ আ ম্যাটার অফ টাইম বা সেটা যাতে আমরা পাই সেই দাবিটা আমরা জোরালোভাবে কোনো রকম জটিলতা ছাড়া সবাই বুঝতে পারে সেরকম করে উপস্থাপন করব নাফি হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হবে এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনমতে দেখা গেছে যে কামালার সঙ্গে যে ব্যবধান ছিল ট্রাম্পের সেটি দুই শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন ট্রাম্প এদিকে জর্জিয়ার এক নির্বাচনী সভায় কামালা বলেছেন নারীদের গর্ভপাতের যে স্বাধীনতা সেটিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই সরকারের সম্পর্ক অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ডেমোক্রেট প্রার্থী নির্বাচিত হয় কামালা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি বলে দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এ নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন নাফি আরমান মনন 
ডাকযোগে ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে আগাম ভোট গ্রহণ চলছে উনিশটি অঙ্গরাজ্যে ইতোমধ্যেই ব্যালটে পছন্দের প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন প্রায় আশি লাখ ভোটার প্রথম দিনে সর্বোচ্চ ভোটের রেকর্ড ভেঙেছে জর্জিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনা সহ বেশ কিছু অঙ্গরাজ্য সবশেষ সশরীরে আগাম ভোটদান শুরু হওয়া অঙ্গরাজ্যের তালিকায় যুক্ত হয়েছে নেভাডার নাম সকালে ভোটারদের এই দীর্ঘ সারি বলে দিচ্ছে কতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে যাচ্ছে এবারের নির্বাচন সুইং স্টেটটিতে প্রার্থীদের নিয়েও বিভক্তি ছিল ভোটারদের মধ্যে and vote for Kamala Harris, if that's okay to say. Um, I just want peace, okay? I just want the values that she holds, okay, they're mine. নির্বাচন দুর্গরায় তাই শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় নিজেকে প্রমাণে কোনো চেষ্টাই বাকি রাখছেন না দুই প্রার্থী নারীদের গর্ভপাতের স্বাধীনতাকে ট্রাম্প কার্ড হিসেবে ব্যবহার করছেন কামালা হ্যারিস জর্জিয়ার আটলান্টায় এক নির্বাচনী সভায় ডেমোক্রেট প্রার্থী জানান নারীদের শরীর নিয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার নেই সরকারের অভিযোগ করেন ক্লান্ত ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য He is only focused on himself, and now he's ducking debates and canceling interviews because of exhaustion. জর্জিয়ার সভাতেই কামালার পক্ষে প্রথমবারের মতো প্রচারণায় যুক্ত হন মার্কিন পপ সিঙ্গার আশার রেমন ডেমোক্রেট প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড জয়ী এই মার্কিন সঙ্গীত শিল্পী পিছিয়ে নেই ডোনাল্ড ট্রাম্পও কামালাকে নিয়ে কটুক্তির পাশাপাশি স্বভাবসুলভ অভিযোগে পূর্ণ ছিল ডেমোক্রেট প্রার্থীর পেন্সিলভেনিয়া জনসভা ক্যাপিটল হিল দাঙ্গার জন্য গণতন্ত্রের বিপরীত শব্দ হিসেবে ট্রাম্প নামটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গেল কয়েক বছরে তবে সাবেক প্রেসিডেন্টের দাবি অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ডেমোক্রেটদের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন কামালা তাই বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্টই গণতন্ত্রের জন্য বড় হুমকি because she shouldn't even be the candidate. They should have picked a candidate fairly, not just given her because they want to be politically correct. Your meeting today... নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ষোলো দিন ফাইভ থার্টি এইটের সবশেষ জরিপ বলছে কামালা হ্যারিস এগিয়ে থাকলেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ব্যবধান নেমে এসেছে মাত্র দুই শতাংশে তবে ষাটটি সুইং স্টেটে এখনও প্রভাব ধরে রেখেছেন রিপাবলিকান প্রার্থী নাফি আরমান মনন এখন বিশ্ব এবারে খেলার প্রসঙ্গ সাকিব আল হাসানের ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টটা মিরপুরে হওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন জাতীয় দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত বললেন একটা ভালো বিদায় সাকিবের প্রাপ্য ছিল তবে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে উল্লেখ করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে পূর্ণ মনোযোগী হতে চান তিনি আরও জানাচ্ছেন আরিফুল ইসলাম সাহাব মিরপুর টেস্টের পরিবর্তিত স্কোয়াডে না থেকেও যেন আছেন সাকিব প্রথম টেস্টের আগে ম্যাচ পূর্ববর্তী প্রেস কনফারেন্সেও ঘুরে ফিরে তারই প্রসঙ্গ সংবাদ সম্মেলনে সাকিব ইস্যুতেই অধিকাংশ উত্তর দিতে হলো টাইগার অধিনায়ক শান্তকে বললেন একটা ভালো বিদায় সাকিবের প্রাপ্য ছিল তবে যেহেতু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেই তাই খেলার দিকেই দিতে চান মনোযোগ খুবই আনফর্চুনেট যে কোনো কারণেই হয়নি বাট অবশ্যই এটা তো আমি পার্সোনালি ফিল করি এবং আমাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ার ফিল করে যেটা পেন্ডিং থেকেই গেল বাট আসলে এটা কন্ট্রোলে নেই এটা আমাদেরকে ওইভাবেই ম্যানেজ করতে হবে এবং যে প্লেয়ারগুলো আছে আমার মনে হয় সবার ওই অ্যাবিলিটিটা আছে যে যার যে জায়গা থেকে রোলটা প্লে করবে একাদশে সাকিব থাকা মানেই প্রতিপক্ষের বাড়তি চিন্তার কারণ আগামীতে বিশ্বের অন্যতম সেরা এই অলরাউন্ডারের অভাব কেউ পূরণ করতে পারবেন এমন প্রশ্নে অধিনায়কের প্রথম পছন্দ মেহেদি মিরাজ এবং এই মুহূর্তে ওই রকম এক্সাক্টলি সাকিব ভাইয়ের মতো কোনো প্লেয়ার আমার কাছে মনে হয় না আছে বাট মিরাজ ক্যান বি এ ভেরি গুড অপশন আমার মনে হয় টেস্ট ক্রিকেটে খুবই ভালো করছে দারুণ করছে বোলিং ব্যাটিং দুইটাতেও বাট আমার মনে হয় স্টিল এখানে আরও 
प्रसेसा जान ठीक थे सदा पोशा के दक्षिण आफ्रिकार विपक्षे एखो जय मुख देखें टाइगाररा तब चा उटे एबार अधरा जय के धरते चाय बांगलेश आरिफुल इसलम सहब एखा एर शेष कर तब जागे शुरोनगुलो जान दीब और विचारपति अपसारण क्षमत फिर पेल सुप्रीम जुडिसियल काउंसिल संविधान षोड़ संशोधन बिल राय बहाल सुप्रीम जुडिसियल काउंसिल ऐतिहासिक भाव दायित्व अर्पित हल मंदी बनीमय चुक्ति फेरत आना जो पे शेख हासिना के दरकार भारत सिद्धांत और द्विपाक्षिक कूटनैतिक दूरदर्शिता चट्टे डेंगू रोगी शर मार भारत वेरियंट छड़िए रोहिंग पर्यटक मध्यमे दाबी गवेशक सकिबर विषय नियंत्रण नहीं विदायी मैच हवा उचित छो मिरपुरे बलें अधिनयक शांत अनफर्चुनेट जेको कारण है अवश्य तो फेसबुक